Muito bem, pessoal do Enguarda. Bem-vindos ao Cantinho Marcial aqui na TV Osasco. Eu mostro para vocês... Eu estou aqui com... O que nós podemos chamar isso aqui? Um, um ratão. Um, um ratão. É, é, na, na linguagem popular, é um bastãozinho, né? E o bacana da arte marcial, da arte marcial tradicional, é que isso daqui na mão de um perito se torna uma arma muito mortal, eficiente, de um combate do qual nós vamos falar hoje aqui no Enguarda. É uma arte marcial filipina, o Kali. Eu conheço só com o mestre Leandro Basaglia. Basaglia. Mestre, muito obrigado pela presença aqui no estúdio conosco. E aí, Alexandre bem, de Almeida, isso. que é o... Eu falo com o Alexandre, é empresário de artes marciais, eu, porque está lá com a Nucano, é isso? Isso, Marcelo. Que é núcleo? Núcleo Central de Artes Marciais, que fica na Avenida Santo Antônio, número 503, na Vila Osasco, aqui em Osasco mesmo. Fantástico isso. E é verdade o que disse, não é isso, mestre? Sim. Uma arma que é um, um produto simples, mas a mão de um perito, isso daqui se torna alguma coisa importante, né? não é? Sim, com certeza. Qualquer tipo de objeto, ele pode ser utilizado como arma. Né? Até mesmo uma simples chave de, uma, uma chave de carro, ela pode ser utilizada como arma. Né? Se você souber aonde bater, como utilizar uma defesa pessoal, qualquer tipo de objeto você pode utilizar como arma. Agora, mas se batalha... É ba, basaglia. Ba, basaglia. Batalha, eu me lembrei de um outro. Sim. Basaglia, é, é, ele vem representando a arte marcial filipina, Sim. que é o, o, o Kali. Sim, é o Kali filipino. O nome do estilo é Pequit Tircia, né? Pequitetirsia quer dizer a mesma coisa que close thirds, que equivale a close quarter, né? que seria um combate para ambientes confinados, para ambientes fechados. Né? É uma arte marcial, por registros históricos, mais, uma das mais antigas das Filipinas. Ela provém da região de negros, né? uma região do sul das Filipinas. E hoje a gente está representando aqui no Brasil essa arte marcial. É representa no Brasil essa arte sim, marcial? Sim, eu sou diretor nacional do, da, da organização Pequititixa International no Brasil. Mas quando você fala em ambientes fechados, é curta distância? Sim, curtíssima distância. Curtíssima distância. Curtíssima distância. No, na Pequititixa, em particular, nós aprendemos do nível mais difícil para o nível mais fácil. Então o aluno ele começa sempre do nível mais difícil, para os níveis mais fáceis, ou seja, primeiro ele começa com combate a curta distância, em seguida ele vai para o combate a média distância e por último ele aprende a longa distância que é mais simples. Né? Ah, essa é a sua experiência, o Alexander, você está praticando. Alexander, além de gostar de ter é empresário, tem a escola dele lá, uma academia multi, de multiuso de artes marciais, é, ele também é praticante, né? é praticante. Isso. Então, Marcelo, eu pratico o, o Cari, né, o, 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 o mestre Leandro, já há um ano e meio, né? E eu me apaixonei pela, pela, pela arte marcial, porque o cara é uma arte extremamente é, eficiente, né, habilidosa e complexa. Realmente é muito complicado o cara, né? você tem que realmente gostar, porque exige muito esforço do, do praticante. Mas ó, a eficiência realmente é formidável. Eu, a gente estava conversando com o mestre, até falei, ah, ele estava vendo um filme do Rambo 13, e no início ele aparece a cena dele usando alguma coisa parecida com isso. Sim, sim, ele, ele tem... Tem cenas do Rambo onde ele usa bastões, bastões. quando ele está com faca também. É. O Kali, ele é muito presente em Hollywood, né? Ah. Você tem ali é, dezenas de filmes. Por exemplo, o 300 de Esparta, você utiliza muita coreografia marcial filipina. Outro filme também é o Troia. Né? É, outros filmes também mais atuais, Busca Implacável utiliza arte marcial filipina. Ah. Né? Além do Busca Implacável, tem também o Caçado, que é com o Benício de Autor e Tommy Lee Jones, né? que foi o filme que eu assisti, onde eu cheguei, ah, tem interesse em começar a praticar arte marcial filipina, né, pela especialidade, habilidade e destreza dos, dos personagens com, a, com as facas. Né, né. Então você tem uma dezena de filmes, aí, ele é cada vez mais presente então, no cinema. São, são esses bastões curtos, são facas, são armas médias? Sim, basicamente você tem aí armas de curtas a, a longas, mas você é basicamente faca, bastão e, e tem o desarmado. Né, o, o combate desarmado, as facas de vários tamanhos. Ah. Né, bastão, você pode usar tanto bastão com uma mão só, né, o single, contra double bastão, né, você pode usar bastão em duas mãos. Faca, a mesma coisa, uma faca só ou duas facas. Né. Tem a espada e daga, onde você usa uma, 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 arma, uma espada um pouquinho maior com uma faca um pouco menor, onde você adquire a destreza e a habilidade de noção de distância ah. e como você entrar da melhor forma no seu adversário. Mas... Né? Uma coisa que eu fiquei, fiquei pensando, quando o mestre fala que o aluno começa já aprendendo da, do, 
do mais difícil para o simples é... Como foi isso para você, Alex? Porque normalmente a gente fala, ó, você entra ali, vai iniciar o beabá de uma arte marcial. Você já chega lá no topo para depois descer. Como funciona isso para o aluno, para o praticante? É, então, é, 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 é complicado, mas porque você... É um, é um choque que dá, né? Porque você está acostumado com outras bases de artes marciais. Quando você vê a, a base do, do cara, você vê, é, um, é diferente, entendeu? E você trabalhar num, num, enfim, em curto espaço de tempo, é, num, num espaço curto... É complicado, realmente, mas é, é a prática, né? Realmente é praticar, praticar, para que cada dia você vai evoluindo, né? Facilita um pouco porque nós temos um currículo organizado por nível de aprendizado. É. Ah. Então ele vai pegar a técnica mais difícil, mais difícil do nível básico, por exemplo. Ah. Né? E aí ele vai, ele vai avançando os níveis. Ah, então é não fica impossível de aprender. Existe né? essa, gra essa graduação, digamos sim, assim, essa sim. escadinha aí. Isso daí, é, essa, esse tipo de sistema, ele foi criado pelo meu mestre. Bom, a gente fala, nós falamos que quando é gran, gran, grande mestre, né, o cara que detém todas as técnicas, nós chamamos de Turron. Uhum. Né? É, meu mestre é o Turron Bill McGrath, ele reside hoje em Nova York. E ele que padronizou todo o sistema de aprendizado, porque antigamente esse sistema era, era passado de uma forma familiar. Uhum. Né? Então as pessoas elas ficavam um pouco incompletas assim na, na hora do treinamento, né? Porque uma hora você aprendia alguma coisa, mas se você parasse muito tempo de vir, aquele aluno que era mais amigo aprendia um pouquinho é. mais. Então meu mestre ele fez o quê? Ele padronizou uhum. o ensino, ele, ele discriminou todas as técnicas. Então é muito claro para o aluno a meta que ele tem que alcançar. E esse padrão, esse padrão, esse padrão que está valendo agora para o Sim, ele é o padrão ah. internacional da Pictish International. E como você teve esse contato com com, com essa Técnica, que é praticamente uma técnica, digamos assim, como que exótica, né? No sentido Sim. que eu falo, ah, que ela não tem essa, digamos assim, essa visibilidade de mídia como acontece nas artes modernas, de lutas, por exemplo. Sim, né? sim. Bom, eu primeiro tive o contato através de filmes, né? De filmes americanos. No Brasil, ela realmente não é uma arte muito conhecida. Eu acredito que o principal papel hoje do Cali no Brasil... Né, em particular a piquetista, se tornar conhecida, né? é fazer com que as pessoas conheçam a arte marcial. Mas eu cheguei assim por meio de filmes, eu assisti um filme que chama Caçado, com Benício Del Toro, e pela habilidade dos personagens eu comecei a falar, nossa, acho que é isso, esse é o caminho que eu quero, ah. que eu quero seguir, né? pela agilidade de, de onde os adversários eram dominados né, tão, tão facilmente, eu falei, ah, acho que esse é o caminho que eu quero seguir. Né? E aí eu comecei a trilhar meu caminho na arte marcial filipina. É uma técnica estritamente de combate mesmo, não tem rodeio, né? Não, ela nasceu para guerra, ela nasceu em guerra, né? ela nasceu na Guerra das Filipinas, né? onde os espanhóis, na colonização filipina, mais de 1.500 anos atrás, invadiram o um arquipélago ah. né? e foram expulsos brutalmente pelos filipinos. Depois co conseguiram colonizar. Mas ela nasceu em guerra, porém, hoje, ela é adaptada para usar para o sistema de defesa urbana. Né? Então, você tem, é, hoje, é uma arte marcial voltada completamente para a defesa pessoal urbana. Né? Então, você tem que resolver a situação de forma rápida e preservar a sua vida. Não importa se você vai ganhar o combate, porque na rua você não tem regras. Né? A pessoa é. pode, ela pode atacar você por trás, pode vir com uma arma. O importante para nós é você sair de lá preservando a sua vida, porque amanhã você tem que trabalhar e tem que cuidar Sim. dos seus filhos. Né? É verdade. É Eu acho que a questão de segurança, não só, não só o lado da, da, da prática saudável para o corpo e tal, até a questão da segurança. Acredito que pegar um... Transformar isso aqui numa arma dá uma autoconfiança enorme para para algum praticante, né? Que eu estou dizendo assim, você falou no início uma chave, né? qualquer objeto aí. Sim. É. Se Deus... a pessoa pratica, ela vê aquilo lá, ela tem uma segurança. Isso eu sei dominar no momento de, de emergência, né? Qualquer tipo, até um copo, um simples copo, ele pode se tornar uma arma, né? Sabendo utilizar e sabendo é, a, a forma que você vai bater no seu adversário, neutralizá-lo rapidamente para sair de lá o mais rápido possível, sabendo utilizar essa arma, é o que Como importa. Como fica na, no campo, Alex? A, a gente está falando da, do modernismo, que hoje tem algumas modalidades que predominam no mercado. Né? É, como fica o, o, o interessado que chega lá, ele, mas o que é o Cali? Ele tem essa curiosidade? Como que o Cali se apresenta para alguém que só sabe ver uh, essas lutas modernas hoje? Então, Márcio, lá no CAN ainda nós não temos o Cali, tá? Ah. Eu sou aluno do, do, do mestre ah. Leandro, no Butantan. O, Le, o mestre Leandro ele fez um, um seminário lá no CAN, ah. e foi sobre boxe filipino. E a gente uhum. vai tentar fazer o Vamos repetir esse seminário agora no meio né? do ano. Ah, entendi. Né? Nós temos a nossa entendeu? academia no Butantan, que é a central do Brasil inteiro. 
né, onde nós lecionamos, né? Mas é, o, a, o Kali, assim, é, a arte marcial filipina, ela complementa muitas outras outras artes marciais. No caso, nesse seminário de boxe filipino, é, um dos grandes expoentes do MMA hoje, ele tá, tem treinado arte marcial filipina. O nome dele é Anderson Silva. Na, na última luta, né? você falou sobre Kali, né? Ah, então, é, ele, 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 tem, ele tem treinado um pouco de arte marcial filipina, porque complementa muito na movimentação, né? nessa questão angular, e você pode usar algumas armas do seu corpo, né? que elas têm muita potência, às vezes o atleta não enxerga isso. Né? E nós mostramos para ele como utilizá-las. Eu imagino, porque se trata assim, de um combate como fala, de, de, de distância praticamente ilimitada, ali de colada, né? uhum. então a movimentação ela acaba ampliando uh, o, como fala, o raio de ação, não é isso? Sim. A movimentação ela é, a parte, ela é uma parte muito importante na nossa escola. Né? O nosso grande mestre, né? o Gran Turron Lalgage, ele começou, antes de fazer qualquer coisa com armas, qualquer é, é, habilidade é, de, de soco ou chute, ele começou na movimentação. Então, ele ficou quatro anos só Nossa. treinando movimentação. Nos dias de hoje, isso é totalmente impraticável. Né? Hoje, por isso que meu mestre, o Tom Bill McGrath, ele padronizou as técnicas. Né? Mas a movimentação, ela vem primeiro de tudo. Porque se você não movimenta, um alvo parado é um alvo fácil. E então, tem você tem que se coisa, movimentar sempre com uma posição favorável. Essa movimentação, ela tem alguma coisa parecida com o boxe inglês? Ah, ou ela acaba seguindo por... Tem, tem algumas diferenças aí? Tem coisas parecidas e tem coisas bem diferentes. Né? Ela é um pouco mais completa que o boxe inglês. Hum. Né? Então, é, eu não diria assim... É, a gente não está para... Nós não somos rivais de ninguém. Né? Nós Sim, apenas, apenas adicionamos coisas a mais que o atleta pode conhecer. Se ele já conhece o boxe inglês, ótimo, uma excelente arte. Mas, se ele adicionar um pouco mais de movimentações para ele, vai ficar muito bom. Né? Uma coisa que já era boa, vai ficar muito boa. Né? Então, você, nós trabalhamos sempre em uma regra de três num padrão de três movimentos, né? que são seria uma triangulação, que você pode ah. ver no, no logo. Né? Então, nós sempre nos movimentamos em triangulação, três ah, pontos. O emblema aqui tem é. um triângulo né? com né? duas armas... É um triângulo com duas armas cruzadas, duas armas né? cruzadas. mais uma arma aqui embaixo. Né? Nós nos movimentamos em triangulação, você sempre combate ah. é, pensando em três oponentes ou mais. Então, a nossa intenção é fazer com que o praticante ele esteja sempre três passos à frente do adversário dele, do agressor dele. Então, você sempre combate pensando em três oponentes, você sempre se movimenta em triangulação, você pensa em três distâncias, que é a curta, a longa e a média. Oh. Né? E, principalmente, também você pensa também nessa questão do ataque, do contra-ataque, e o que fazer se o adversário me contra-atacar. Eu vou dar um recontra-ataque, seria o contra-ataque do contra-ataque. Né? Nossa, essa, essa visão amplia, amplia muito, abre, abre a mente do, do praticante. Porque às vezes o cara está pensando só em atacar, mas ele não está esperando o contra-ataque, o que fazer se ele contra-atacar. Né? Fantástico, nós vamos é, é, dar um breakzinho para o nosso primeiro round aqui, mestre. E, e depois o, o, o Alex vai estar tá sendo desafiado para mostrar algumas coisas para a gente. Né? Não? A gente vai voltar para o segundo round daqui a pouquinho claro. e vamos, vamos pôr na prática alguma coisa da, do Cali para os nossos amigos do Enguarda. Não é isso, mestre? Sim, vamos pôr na prática, vamos explorar um pouquinho de tudo. Retornamos daqui a pouco, pessoal do Enguarda. É, tchau, tchau. De volta, pessoal em guarda. E agora vamos mostrar algumas coisas do Cali aqui, algumas armas que o mestre trouxe para a gente conhecer. Eu vou dizer, não é brincadeira não, viu? É um e ele falou que é só um pouquinho do que tem aqui. Do, Sim. Do que tem, não é isso, mestre? É, a gente não trouxe todas as armas, né? Mas conseguimos trazer algumas. Vou começar com o Ratan, né? Ratan. Que ele é um bambu típico aí das, das, das ilhas filipinas. Né? E ela é uma arma muito leve. Né, e de uma resistência muito grande. Então, aqui você treina a destreza, você treina é, os ângulos principais, né, você treina ambidestria, com dois bastões também. Só que nós não utilizamos o ratan aqui no Brasil, nós utilizamos uma outra arma, que é igual ao ratan, porém ela é um pouco maior e maior. de maior calibre. Né, que é, é, mais um, pesado. é um bastão de polipropileno. Né, então, pode ver a diferença? Ah, bem mais pesado. Ele é bem mais pesado. Por que, que nós utilizamos essa arma maior? Porque com a arma menor, você não adquire... Força de impacto, você não adquire potência ah. de impacto. Então, para se treinar potência, é necessário que você treine com armas maiores. Para na hora que você pegar uma arma menor, o seu corpo é, 
se tornar muito mais ágil, muito mais veloz. Imagina que um, um, um circuito de treino de uma hora com uma arma assim, o braço fica... É, existe, é existem não? as maneiras corretas, corretas de, né? de, de, de utilizar as técnicas, né? E quando o aluno ele, ele, ele começa a entender isso, né, Alex? Sofreu bastante Alex aí no deve começo. Ter sofrido, Alex. <risos> Mas quando o aluno ele começa a compreender esse raciocínio, tudo flui muito mais fácil. Né? Ele começa a utilizar o corpo para dominar a arma, e a arma não começa a dominar o corpo mais. Ah. Né? Esse, esse bastão aqui é um bastão tático de polícia, né? que é o bastão expansivo. Né? Algumas pessoas chamam de, de bet, né? que é bastão expansivo tático, né? que também funcionaria da mesma forma. É um, é um bastão que é utilizado, de repente, se o cara ele agarra, você pode utilizar uma chave né? para domi domínio rápido do seu adversário. Você também tem o poder de impacto. Mas por que é expansivo? Tipo de... Ele já é assim? Ou... Ele é expansivo porque ele, ah. ele pode ah, se tornar tá. um bastão dessa, desse comprimento. Né? Aí, Rapidamente Pronto. ele consegue. Isso é arma branca já? Não, não. não chega a ser, ser uma, arma. uma arma branca, né? É, esse conceito de arma branca ele é muito relativo, né? Mas ela é uma arma que você pode utilizar na rua. Ah. Não é proibido nem na rua. Aí você tem os canivetes, né? De, de vários tipos de porte, né? os canivetes automáticos, que são canivetes que são é, muito, é, facilmente portáteis, né? Você consegue portar de forma muito simples, né? Tem desde os canivetes medianos até os canivetes menores, né? Bem pequenos, né? Olha só, ver só que é. Só fica então, esse só. é muito, esse, é, esse aqui dá para esconder fácil na mão, Sim, né? é, e ele saber. é um canivete filitado, você de repente pode usar, utilizar para o dia a dia, cortar alguma corda que você precise. Entendi. Né? Tem essa arma típica da, das Filipinas que é a balisong, né? Que era uma arma antigamente feita de ossos, né? Nas tribos filipinas. Né? Ela tem todo esse floreio bonito, tudo, mas ela não, não serve apenas para isso. Não. O importante de toda arma é você armar ela rapidamente, né? hum. para você poder utilizar de forma rápida. Né? Porque ah. o importante é você é, utilizar a faca de uma forma defensiva né? e ter essa, essa empunhadura rápida. Você não pode ficar demorando muito hum. numa situação real. Numa né? situação real. Nós pensamos sempre em três segundos. Né? Você o tem aluno, três segundos. O aluno como sair. o Alex, que tem um ano e meio, ele, ele, ele tem início a que tipo de armamento? Ele começa sempre com os bastões, hum. né? com a tan, que seria esse bastão aqui. Ah. Né? Toda aula também se trabalha a faca, ah. as facas convencionais. Né? Que isso aqui é são as clássicas, né? Fa... É, são as facas é. clássicas, né? Fa... É, é, que é uma faca de... que você utiliza em diversos tipos de aplicação. Né? E também ele trabalha desarmado. Então, toda aula ele trabalha as armas e o combate desarmado. Ah. O combate desarmado ele não é nada mais do que uma extensão do combate com as armas. Né? É, também tem as, esse tipo de faca, que é uma faca que é chamada karambit, ou kerambit. Né? É uma faca que ela, em, ela imita a, a unha, a garra ah. de um, do harimau, né? que é um tigre filipino. Né? Aqui nós utilizamos a, essa kerambit, que é uma kerambit de treino. Né? Então, ela não corta, né? ela não machuca. Né? Além da Kerambit, nós temos também o Palm Stick, que é uma arma de impacto, né? que gera um impacto muito forte. Ele pode ser usado como chaveiro também, qualquer tipo de bastãozinho pequeno. Né? E por regra de Palm Stick, você pode usar também um copo ou qualquer ah, outra pessoal, coisa. Imagina, isso aqui, é uma, isso aqui é uma arma poderosa, hein? Poderosíssima. Não, é não? Olha aí, usa... Quem vai dizer que está pendurado lá no, no... Isso aqui é uma arma, né? não é não? Está lá no teu carro ou na, na sua bolsa, não tem? Passa batido, não é não? Sim. Sabendo utilizar é o mais importante. Sabendo aonde pressionar é o mais importante. Porque não adianta eu, de repente, pego um aluno da estatura do, Alec, do Alexander e muito forte, né? E se eu bater em regiões musculares, talvez não adiante muito. Mas, se ele me agarrar no punho e eu utilizar numa região de dor, <risos> né? Eu tenho um refugo rápido. A né? reação? Né? Né? Eu tenho uma reação mais rápida do, do, do meu oponente. É, a arte acaba sendo uma coisa científica, na verdade, né? porque Sim. você tem o seu ponto certo de ataque. Sim, né? com certeza. E também por todas as angulações, nós sempre atacamos em angulação. É, você não utiliza no cali, por exemplo, você não utiliza golpeios retos, porque a energia pode voltar contra você. Então você sempre ataca em 45 graus para baixo ou para cima e em regiões nervosas sempre do seu adversário, que aí você consegue fazer com que ele entre em colapso rapidamente e é o momento que você tem para fugir daquele, daquela Olha, agressão. Você que treina várias artes marciais, essa, esse contato com o cali, né? encurtar a distância, trabalhar a angulação e, visu, e visualizar pontos de... de você acaba tendo uma vantagem importante aí. Com certeza, é, exatamente. É, 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 essa estratégia que tem no Cali realmente é um diferencial em relação a outros artes marciais, mas com certeza. 
Você é faz agregar. O Alex, ele, eu sei que o Alex já, já colocou luva de savate, não é isso? Já, já. já. Isso aí. Outras <risos> coisas também que ele está fazendo. Rápido que dou, taekwondo. Jiu-jitsu, Jiu né? Jiu-jitsu. A gente faz um pouquinho de cada Porção coisa. Porção de né? artes marciais. <risos> é uma... Eu estava conversando um, um, com, com um colega de arte marcial. Assim, hoje é mais fácil, hoje é mais cômodo trabalhar força do que o estudo exatamente científico de uma técnica, né? Sim. No caso da sua arte marcial filipina, ela parece que é 100% científica, né? Ela não é uma coisa só de força e, e ataque e defesa, né? Sim, com certeza. Até pela grade curricular também, nós trabalhamos muito esse aspecto científico, né? Lógico, toda aula tem um preparo físico, tem que ter o um condicionamento sim, físico. Sim, natural. Né? Pelo, até pelo, pelo aluno ficar bem... Com a saúde dele, fisicamente, né? aguentar, o tranco, aguentar o tranco, né? E com certeza também essa questão angular, né? Essa, esse raciocínio rápido, né? De estar sempre três passos à frente do seu adversário, é. né? É, a, qual que é a melhor saída, qual que é a melhor posição, posicionamento que eu tenho que, que estabelecer para que ele não me atinja e que eu consiga atingi-lo. Um raio de ação, né? Um raio de ação, né? Isso é muito importante. Trabalha contra golpe também, se o... Se o... O, o, a reação de contra-golpe tem essa, sim, essa resposta? Sim, é aquilo que nós estamos conversando. Né? Além de trabalhar o, o contra-ataque, você trabalha o contra-ataque do contra-ataque. Ah, tá, tá, então são, são três passos, né? o ataque, Aquela coisa você tem, o contra-ataque e tá, o contra-ataque do contra-ataque. Você disse, né? já tem três, você imagina, três adversários. Então, sim, exatamente. Está sempre ponto para o contra-golpe. É, o que né? fazer numa situação com três adversários e você tem três segundos para sair de lá? Né? Nós Sem podemos se mostrar alguma coisa prática disso daqui, né, mestre? Claro, claro, para já. Pessoal de guarda, vamos dar um zap aqui? E eu vou mostrar para você um pouco da eficiência do Kali, que é uma arte marcial filipina, e vamos respeitar, gente. Vamos lá, mestre. Muito bem, pessoal. E agora, qual é o nome dessa arma, mestre? Ratan. Ratan. Bastão filipino. Bastão filipino. É uma arma leve, que eu estou sentindo aqui, é leve, é um bastão mesmo, leve. Bambu, né? Isso, é um bambu. Bambu. Bambu filipino. Aí, lembrando que a gente treina com essa aqui que é mais pesada, Esse né? Esse aqui no Brasil, o Alex está conhecendo bem, né, Alex? Esse aqui, <risos> ó, é o pesadão, é o peso pesado <risos> é, lá. nós treinamos com essa. Mais Mas pesado. o mestre vai mostrar essa, um pouco de movimentação com essa daqui. Sim, 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 que é, mais, é uma, uma forma mais tradicional, né? Na Pequite Tircia, nós não utilizamos apenas a movimentação com o braço, rapidamente, tudo. Por quê? Porque só o braço ele não vai fazer diferença. Eu tenho que sair do ângulo de ataque do meu adversário para poder fazer efetivamente um corte. Né? E antes, sempre eu tenho o meu quadril rotacionando. Então, aqui eu tenho né, essa maneira de utilizar. Né? Para mostrar o poder de impacto do bastão, eu vou pedir para você, Marcio, segurar essa arma desta maneira e vir aqui... Tá. Porque aqui a gente não tem risco nenhum de acertar nada, né? Se eu utilizar, se eu utilizar só a força do meu braço, vai ter um impacto forte? Vai. Agora, se eu não utilizar a força do meu braço, utilizar a força do meu quadril, né? Qual que é a diferença? Sim, senhor. É muito maior. Nossa. Né? Na, nós trabalhamos um tipo de força que chama-se força pliométrica. Que é a força de explosão. Se você pega na, na articulação qualquer, não tem, não tem como resistir isso aqui. Exatamente. Nós, é, você tem a, aquela força de contração, né, que seria a força concêntrica, então, a força eu, excêntrica é, e, a, a, e a pliométrica que é a força de explosão. Esse último igual foi a rotação do quadril. Do quadril. Antes de qualquer coisa, nós rotacionamos o quadril antes. Existem estilos de karatê, como estilos de Okinawa, que eu, também no, nas formas de katá, eles rotacionam o quadril antes. E para você adquirir essa força de pliometria, que é essa força de explosão, é necessário que você gire o seu corpo antes para poder utilizar o impacto com o bastão. Até muda né, o som. Se eu rotacionar, eu tenho um corte muito mais efetivo. Fantástico isso. Tem essa, essa movimentação que você faz do bastão? Você, algum, algum movimento livre que você faz para mostrar? Sim, você, eu... tem, você, tem, você pode trabalhar de várias maneiras. Primeiro, ah. o aluno ele começa trabalhando com o quadril, né? Os pés parados e o quadril movimentando. Ah. Para quê? Para que ele consiga adquirir essa força de quadril. Depois, ele começa a andar e utilizar a movimentação com bastão. Aí, ele utiliza movimentos diagonais, movimentos reversos, né? movimentos verticais. Né? E, por, por exemplo, sai um movimento daqui, tem esse ângulo de cá, mas eu posso ah. usar esse mesmo ângulo fazendo um movimento reverso. Essa base ah. de quadril de passo ele é, é, é o fundamento para todas as demais armas? Do, sim, do, sim. A arma ela se torna efetiva a partir, do a partir do momento de você potencializa ela com o seu corpo. 
né? Entendi. Equivale a mesma coisa para a faca, né, Alex? Vem aqui um minuto. Por Alexandre está ali fazendo. Como é? Eu não vou, é. eu não vou lutar, né, Alexandre? É verdade. Não é verdade. A gente tem que sempre pensar e raciocinar é. para ficar numa situação vantajosa com o adversário. Então, se isso aqui for uma espada, né, digamos que isso aqui seja uma espada. Eu, não posso, eu tenho que saber, na hora de efetuar um desarme, como que eu vou me defender. Então, se o Alex vem com um ângulo, ângulo 1, Alex. Ah, nesse momento aqui, se eu fizer isso aqui, e ele, isso aqui for uma espada, puxa a arma. Ele Pronto. corta o meu braço. Então, nós temos que raciocinar da seguinte maneira. Eu tenho que movimentar de uma forma onde eu deixo a arma exposta para mim. Né? E na parte da lâmina chapada, eu tiro a arma dele. Nossa, fantástico. Né? Então é uma forma Usou de esse passo, essa passa, esse espaço que você acabou de dizer, muito bem demonstrado agora. Sim, né? a gente tem que Sai usar. Ali. É, você tem que usar um, um bastão desse tamanho, desse porte, num ambiente confinado, num ambiente curto, a curta distância, a curtíssima distância. Né, Alex? Seria a mesma coisa para o outro lado. Eu não posso simplesmente travar a arma no meu braço. Certo. Né? Porque ele vai pegar e puxar. Então eu teria que fazer o quê? Travar a arma, com o porte da minha arma, desarmo aqui, finalizo. Nossa. Né? Rapidamente. Alexandre. Tem uma outra arma que podemos mostrar? Claro, agora, claro. Né? Temos, né? Temos, muitas. Né? Temos muitas. Que pergunta muitas que armas. eu fiz, né? É, no caso de mãos versus faca, vem aqui, Lex. Hand versus knife. Existe uma regra a se seguir. Nós, as defesas que nós não fazemos porque são muito perigosas. Embaixo, se ele defender aqui embaixo, dessa, é, dessa maneira, o que acontece? A faca ela vai fluir. Sim. Ela vai buscar um caminho sempre. Ah. A mesma coisa se for em cima. A faca sempre busca um caminho. Então, você não vai bloquear a trajetória da faca. Você vai só redirecioná-la. Né? Se defender em X embaixo. Né? Aqui, se eu pressionar um pouquinho mais, eu chego nele. Ah, Mas digamos que ele tenha muita força e não deixe. Eu tenho a outra mão. Né? Se eu ataco uma, faço um ataque por cima. X em cima, Alex. Força bastante. Só que, por exemplo, se eu pressiono para baixo, eu tenho uma abertura. Não. Se eu entro com a faca, ele vai tentar uma torção. Tenta uma torção, Alex. Eu tenho a outra mão para utilizar. Fora é. a faca, tem, tem aqueles tipos de canivetes. E tem. Nós teríamos que fazer um programa só com, a, com armamentos. É, é, é. Tem muita coisa. Né? O palm stick, que seria uma arma de impacto, né? onde ele, por exemplo, faz uma base, Alex. Eu posso utilizar essa arma de impacto no braço para afrouxar e entrar em regiões mais ósseas, duras. Né? Ou se ele entrar com um golpeio... Aqui eu já entro, rompendo a articulação, entro com o peio de cá, eu entro Nossa. rompendo a articulação dessa maneira. Fantástico, pessoal. Infelizmente, é. chegou o final da nossa aula, viu, mestre? Foi uma aula hoje, <risos> não é não? Mas a gente retorna com o Kali aqui para mostrar mais técnicas, não é isso, mestre? É a mesma coisa com o combate desarmado. O combate desarmado era uma extensão do combate armado. Alex, obrigado, cara. Muito obrigado, Marcio. Eu, obrigado. Eu, olha, muito legal. Obrigado, mestrão. Obrigado. É o Kali, pessoal, não guarda. Tá